Este viernes se ha celebrado la jornada Crea Red de Mujeres Empresarias, el acto inaugural de la jornada, que tenía como objetivo crear redes y sinergias entre empresarias del campo de Gibraltar, ha corrido a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la delegada provincial de Empleo de la Junta Gema Pérez y la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz, Gema García. La jornada se ha iniciado con una ponencia titulada Nueva orden de incentivos a cargo de la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, Gema Pérez, y la gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, en Cádiz, Rosa María Mellado. En la pausa en la que las asistentes a las jornadas participaron en el minuto de silencio celebrado en las puertas del ayuntamiento por el asesinato en Elda de una mujer a manos de su expareja. Tras ello, la jornada se clausuró con la charla de Esperanza Fitz, delegada territorial de AMEP en el campo de Gibraltar y que llevaba por título la pertenencia a redes como herramienta para la consolidación empresarial en la que participó la concejal delegada de Empleo Belén Jiménez, que fue la encargada de clausurar la jornada. La presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz, Gema García, apuntó que es una satisfacción abrir las puertas de la asociación a todas esas empresarias que necesitan apoyo y asesoramiento para crear sus empresas para que el tejido empresarial femenino de la provincia sea más fuerte y más potente agradecer al alcalde que haya brindado la oportunidad de poder estar aquí en el campo de Gibraltar y concretamente en San Roque para abrir las puertas de la asociación a todas esas empresarias que necesitan un apoyo y un asesoramiento para crear sus empresas, para que el tejido empresarial femenino de la provincia cada vez sea más fuerte y más potente y todo, sobre todo pues decirles que cuentan con nuestro apoyo, con nuestra colaboración y que yo creo que hoy vamos a demostrarle que asociadas y comprometidas podemos conseguir muchas más cosas que a nivel individual y que es necesario de que la, las asociaciones apoyen a ese tejido empresarial femenino y que ellas se encuentren pues, lo suficientemente respaldadas para que sus negocios sigan funcionando. La delegada provincial de Empleo de la Junta, Gema Pérez, ha afirmado que según estadísticas recientes del IECA, el Instituto de Estadística Andaluz, las mujeres autónomas en la provincia de Cádiz rozan las 20.400 y de ellas aproximadamente una de cada cuatro son de esta comarca del campo de Gibraltar. La delegada ha mostrado su optimismo por unos valores de empresariado y emprendimiento que están claramente al alza. La importancia y la necesidad de, de, la, de impartir y de, y de realizar jornadas de este tipo, sobre todo porque, como su propio nombre indica, crear red. Es necesario crear red y crear sinergia entre nosotras, bueno, entre nosotras, entre las mujeres empresarias. Eh, 20.400 son las mujeres que están actualmente dadas de altas en la seguridad social, afiliadas a la seguridad social como autónoma. De esas 20.400 en la provincia, una de cada cuatro es del campo de Gibraltar. Es decir, de las 20.400, 4.500 son mujeres autónomas afiliadas a la seguridad social campo Gibraltareña. Además de ese dato, quiero resaltar otro. Eh, del total de autónomos, de personas autónomas en esta comarca, el 37% son mujeres. Y eso es estar tres puntos por encima que el mismo dato a nivel, a nivel provincial. El futuro es esperanzador. Nosotros, a través de los centros andaluces de emprendimiento, donde fomentamos el emprendimiento, bueno, pues tenemos el termómetro de todas las empresas, de todos los proyectos que nacen a nivel, a nivel provincial. En el primer semestre de este año, eh, de todas las empresas que se han creado, el 45,4% han sido creadas por mujeres, por mujeres empresaria y bueno eso es un síntoma de, de que vamos avanzando y que al final ese porcentaje de alguna manera se va equilibrando el ser ser empresario es duro y es arriesgado pero lo es aún más y no debería serlo si somos mujeres las que emprendemos son mujeres empresarias las que llevamos a cabo esa labor porque tenemos dificultades porque se nos siguen cuestionando porque las dificultades no solamente están en el entorno profesional también en el entorno familiar y la junta de andalucía va a poner todas las medidas necesarias para, para revertir esa situación y en esa lucha permanente de la igualdad, insisto, efectiva entre género. ¿Cómo? Bueno, pues voy a poner dos empleos de medida. Por un lado, la reciente línea de apoyo de incentivo de la Agencia IDEA, de la Consejería de la Consejería de Empleo, que quiero recordar que está dotada en una primera convocatoria con 250 millones de euros, de las cuales 157 millones son para el apoyo al desarrollo industrial y 84 millones al apoyo a la investigación, al desarrollo y a la innovación, pues dentro de esa orden se incentiva más 
cuando la inversión la realiza una mujer empresaria y además se incentiva más cuando el empleo que se, que se genera es un empleo femenino. En la orden de autónomo, que estamos reciente, bueno, estamos en la resolución definitiva, pues en esa orden de autónomo, eh, hasta ahora, cuando una mujer autónoma eh, se quedaba embarazada, no tenía ningún derecho a recibir una baja por maternidad. Pues ya la tiene, ya nosotros sufragamos eh, los gastos de baja por maternidad y son 40 mujeres las que se han beneficiado ya de ese, de ese incentivo. Y para finalizar, bueno, pues en un gobierno andaluz presidido como una, por una mujer como es Susana Díaz, el apoyo va a ser indiscutible de la Junta de Andalucía y terminar como empecé, valorar una vez más este tipo de jornada, bueno, pues porque nosotras tenemos que apoyarnos más, defendernos más y hacernos el camino más fácil. En la inauguración de la misma, el alcalde hizo un repaso por la brecha salarial y escudriñó los datos del paro existentes en la ciudad, constatando que en la zona norte del municipio, con una mayor actividad turística, hay una mayor empleabilidad de mujeres, sobre todo menores de 25 años. En el inicio de una jornada formativa con mujeres empresarias, atendiendo a una petición de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz, muy especialmente de la unidad comarcal en el campo de Gibraltar. Las mujeres están ahora mismo en estos 40 años tratando de cubrir pues, un espacio que desgraciadamente no han tenido en, en etapas anteriores. Entendemos que todavía hay mucho camino por hacer en cuanto a conciliación laboral y en cuanto a oportunidades de generación de empleo, no únicamente de empleo no autónomo, sino de jóvenes empresarias o mujeres empresarias que quieran abrir un negocio, que tengan esa oportunidad. Creo que hay distintas líneas por parte de las administraciones para cooperar, para ayudar, para que puedan tener las mismas oportunidades que los hombres. Hasta la fecha y recientemente, el pasado 8 de noviembre, se celebraba por parte de numerosos sindicatos el que a partir de esa fecha, en función de los salarios, las mujeres trabajaban gratis y creo que tenemos que seguir trabajando para luchar, para erradicar esa brecha salarial que sigue existiendo como merma de las mujeres desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre, pues 58 días que en función de los comparativa del salario de los hombres, no perciben ningún salario y por tanto creo que hay mucha tarea por hacer, aunque creo que tenemos una buena línea por parte de las administraciones que trabajan en materia de igualdad, principalmente por parte de la Junta de Andalucía, donde nuestra presidenta tiene esta materia en una, de, una materia transversal que afecta a todas las consejerías y uno de los principales retos y yo espero que entre todos podamos corregir esta situación.